Good evening, Mr. Hello, hello, welcome. Hello, hello. Hello, teacher. Good evening. Good, Good evening. evening. Hello, Ceci. Hello, Luis. Que vamos a dar inicio en dos minutos a la clase. Ok. Okay, welcome to everyone. Let's start the class. All right, today um, we're going to go over, okay, uh, according to the textbook, we're going to go over the superlative. In the previous class, we had studied before the topic, but today we're going to uh, remember, okay, the superlative form. This is the class number, number 17. Okay, 17. Good evening. Good evening, welcome. All right, get your manual ready, please, because we're going to use it, the manual. Okay, let's get started. Okay, for example, here. Okay, it says executive, executive, I'm sorry, executive chef. We have server, we have host, and we have kitchen manager. As well, we have cashier. Okay, uh, what is the person handling payment? Uh, the person handling payment in the restaurant. In the restaurant. What is number one? Why is the, the person handling payment? I'm sorry? Cashier. The cashier. cashier. The cashier. cashier. The cashier. All right. Very good. 
a person in charge of creating menus, managing kitchen staff, and food, food standards. Executive chef. I'm sorry? Executive chef. Executive chef. Very good. Good. Excellent. All right. A person who hires staff, purchases food, and makes uh, sure everyone is trained. Server. Kitchen manager. All right, kitchen manager. Manager. All right, good. A waiter or a waitress who attend customer with food and drinks. Server. Server, okay. And a person who greets arriving guests, welcome them into a restaurant and seats them. Host. I'm sorry? The host. The host. host. All right. The host. Very good. Very good. Okay. Also, we have this conversation. It says, okay, let's check your schedule for today, Cheney. All right. You have to start conver converting for a Gladys as the uh, hostess today from 9 to 11 a.m. Then you can go to lunch, go to lunch. You have to be back at 1 p.m. so that you can serve for the rest of the afternoon until 6 p.m. Will do, Robin. Thanks for the reminder. Thanks for the reminder. Okay. All right. Uh, how about Miss Concepcion? Can you please be Ruben? Miss Concepcion? Okay. Thank you. Mr. Miss Elizabeth Mejia. Can you be Jen? Okay, teacher. All right, let's start. Three, two, one, action. Okay, let's check your schedule for today, Jenny. All right. You have to start covering for Gladys as the host. Today from 9 to 11 a.m. Then you can go to lunch. You have to be back at 1 p.m. so that you can serve for the rest of the afternoon until 6 p.m. Will do, Robin. Thanks for the reminder. All right. Excellent. Excellent. Very good. Reminder, dear. Do you know what reminder is? Como un recordatorio. Recordatorio, okay, excellent. Reminder. Okay, for example, some uh, some people uh, use reminder like a, a tiny piece of paper, como, okay, uh, or they write in the cell phone, okay, for reminder, some important info. Okay, in my case, to, rem to remember important information, what I do is I use an app, okay, where I, well, actually the cell phone has that app. Okay, I write the things that I have to do, and then the cell phone reminds me. What do you do to remember important, important information? ¿Qué hacen para recordar información importante? What do you do to remember uh, important information? For example, Ms. Rosibel, what do you do to remember important information? Mm. Ay, no sé cómo decirle, <laughs> um. mm -hmm. Guarda, I keep document document okay you document what what uh, can you please explain a little bit more lo que hace para recordar información importante o algún una nota what do you do mm. pongo <laughs> pongo papelito t-shirt no sé cómo decirle okay. 
you write on piece of paper. Oh, yes. A piece of paper. A piece of paper. Yes. All right, excellent. How about Miss Concepcion? Miss Concepcion looks like she's very organized. <laughs> I I write you know, a piece of paper on maybe set alarm. Okay, set an, an alarm. Very good. Do you use agenda? No. No. Okay. No. I prefer uh, write in una libreta. Okay, in the notebook. In the notebook, yes. Very good. How about me, Cecilia? What do you do to remember important information? Do you use agenda? You, do you use your cell phone? Do you use a piece of paper? Hello, teacher. Um, I have an agenda. Um, right. I say no, no. Uh, yeah, I set alarms. Set alarms, too. Yes. Okay, good. Well, uh, thank you very much for your participation. Then it says, then we have work schedule, break, shift or time and call in okay here we go all right for example work schedule is a chart that present a list of employees the days of the week and times of the day they are, are re required to work okay uh, number two break a small, a small period of time when a person. Okay, good. A small period of time when a person can stop working to eat or rest. Okay, for example, uh, my break in the morning where I work, my break, it is the first break that I have. It is at 9.20. That is my first break. My second break, it is at uh, 12. 12. Miss Concepcion, do you have break in your job? No. You, Jesus, you don't rest. <laughs> it's impossible because impossible. I uh, attend the client. All right. You uh, attend client. And don't you have lunch or? Uh, yes, I have lunch, but uh, no, no specific hours. Ah, uh, you okay? You don't have a, like a specific hour to go to yeah. go to go to eat. Mm -hmm. Okay, Miss Rosibel, do you have break in your job? Breaks or break? No, teacher, I don't have break. All right. Do you have lunch time? Yes, um, thirty minutes. Thirty minutes. What time do you have your lunch? At 12 p.m. At 12 p.m. Yes. Very good. Okay. Um, how about Miss Cecilia? Do you have break? Um, no, teacher. You don't have break? No. My God. Okay. Well, good let's evening. Go. Good evening. Uh, then we have uh, shift. Okay, do you remember what sh shift is? The time of the day. The time? The day. The time of the day when a person works. Eso puede ser traducido o una equivalencia al español es como turno. Ok, I'm a morning shift. Ok, un turno a la mañana. O uh, in the afternoon shift, night shift, o complete shift. Ok, puede ser en turno. Y si es gerente... Y usted dice, ah, hello, I'm the manager in shift. Soy el gerente encargado de este, de este horario para hacer traducción. Shift. Ok. OT. The famous OT. When you work more. I'm sorry? When you work. When you work more than the regular working hours in a day or a week. Very good. Do you, do you like to, do you have over... Overtime or over T, O T. Do you have O T? Mr. Luis, do you have O T? Excuse me, Mr. Do you have O T or overtime in your 
in your job? No, uh, sometimes, but don't pay my overtime. Uh, it's not paid. Yeah. Oh, Jesus. But I have two bread paths. The break part. Excuse me. I have to break. Two and breaks, my, okay. My lunch is uh, two hours. Two hours. All right. Good. Yeah. Okay. You have two hours of lunch. You have two breaks. You have an over tea, but it's not paid. Yes, Mr. All right. How about, let me see. Miss... Concepcion, do you have overtime in your job? Always. Always, yes. I have overtime. <laughs> okay. Is it paid? Is it paid? Um, sometimes. Sometimes. Yeah. All right. All right. Well, how about Miss Rosibel? Do you have overtime? Um... Yes, sure. always. Always, yes. Okay, so they respect the hour, the time that we get in, a la hora que entramos, but they don't respect the, the time that you finish your, your work, your yes. job. My God. Okay. Six or six. <laughs> six All right, six. good. Well, uh, then we have Colleen. What is Colleen? To telephone your workplace to let them know that you are going to be absent or late. Absent or late. Very good. Very good. Okay, well, let's continue. Thank you very much for your participation. All right, Jesus, what, how do we call this, this chart? How do we call? What is this chart? Schedule. Schedule. Or exactly, that is a schedule. Ese es un, how would it be? ¿Cómo se dice en español? Schedule. ¿Como horario? Un calendario. Un calendario. Well, calendar is cal, well, calendar is calendar. Sí, horario. Okay, schedule. Su horario, su agenda. Okay. Eh, so it says Tuesday, September 5th. Okay, September 5th. Also, we have Wednesday, September 6th, Thursday, September 7th, Friday, September 8th, Saturday, September 9th. And it says kitchen manager, kitchen manager, Laura, from 12 to 6 p.m. Kitchen manager. The, uh, one question, Mr. Uh, the, the, the Monday is of day. Of day, let me see. Let me see. Yeah, I guess so. Based on the schedule, they don't work. Okay. I guess this is like a kind of restaurant. Maybe they don't work. But that's weird. Okay. All right. Uh, who is in charge of purchasing food from Tuesday to Friday? Who is in charge of purchasing? Do you remember what porch is? Purchasing food from Tuesday to Friday. Purchasing. manager i'm sorry the kitchen manager the kitchen manager what time it doesn't say that's it all right when is the dishwasher day off when is the dishwasher's day off 
Wednesday. Wednesday. Dishwasher. Yeah, Wednesday. Uh, his day off or her day off is on Wednesday. How long is Thomas break? De cuánto tiempo? How long is Thomas break? 30 minutes. 30, 30 minutes. minutes. 30 minutes. All right. 30 minutes break. All right. Then it says, what is Sofia's job in the restaurant when is her vacation? What is Sofia's job in a restaurant? When is her when is her vacation? Sofia is bartender in Joe uh -huh. and of vacation Friday and Saturday. On Friday and Saturday, very good. Vacations are coming, right? Next week we have vacation. Good. It says, um, when is Carlos on training? What is his schedule on Friday? Carlos. Carlos is here. When Carlos is Carlos is training. on training? He is Carlos on training. training. He is? Training of Tuesday. All right. Carlos training is? Sería la respuesta? On Tuesday. On Tuesday. Tuesday. All right. On Friday, what does he do? Uh, he is uh, server. 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 Very good. Okay. Una vez más, tratemos de dar respuestas completas. Okay. No solamente eh, la palabrita, sino dar la respuesta completa. Comenzamos. Who is in charge of purchasing food from Tuesday to Friday? Uh, the uh, kitchen manager is mm -hmm. in charge oh. of purchasing food. Food. Excellent. Okay. Very good. Excellent. Excellent, Mister. I like it. Okay. When is the dishwasher's day off? Dishwasher. Uh, uh, the day, day off. off. Dele Luis. Dele Luis. No, dale, mister, ahí usted, I'm sorry. Cari Corona. Mm -hmm. The day of the washing is Wednesday. On Wednesday. Okay. Wednesday. On Wednesday, very good. Ok, recordemos que la preposición para los días es on. Por ejemplo, on Tuesday, on Wednesday, on Friday. Ok. Eh, how long is Thomas break? How long? Is Thomas break? Thomas break is or or Thomas has thirty minutes of break. What you said or fifteen minutes of break. The Thomas break is thirty minutes. All right, thirty minutes. Very good. Four. What what is Sophia's job in the rest in the restaurant? Sophia is a bartender in Joe. And her vacation of our our Friday on Saturday. Excellent, very good. Good job, Mister. Uh, when is Carlos? When is Carlos on training? What is his schedule? What is his schedule? Uh. Carlos is training on Tuesday mm -hmm. and what is his? And the schedule the, the Carlos is on Friday. Friday. On Friday, very good. 8 a.m. at 6 p.m. Very good, excellent. Very good. Very good, all right. Ok, vamos a ir al ejercicio 5. Que dice in pairs, but we're going we're gonna to work with more people. Use the model above to create a basic schedule for five employees at your company. 
Vamos a crear un calendario, ok, de cinco estudiantes, de cinco estudiantes, de cinco trabajadores, cinco empleados, ok. Y vamos a compartir después eh, la información. Vamos a trabajar put de cuatro. Ok, exercise seven. Exercise seven. contento eh, okay. ¿cómo, se lo, ¿cómo se lo pudiera decir al teacher? Eh, you made my day thank you teacher y, y él, él ya sabe por qué le estoy agradeciendo thank you, thank you <ríe> Va, ok Va, démosle pues eh, no sé si vamos a hacer los cinco días de la semana o siete días Cinco personas, eh, no, pero solo cinco, digo yo. Cinco días, de lunes a viernes, ¿no? oficinistas, uh -huh. quizás. Uh -huh. Vaya, cinco personas. Vaya, Monday. Vamos a compartir, o lo hacemos así, digamos, a piecito. En... Ahí Guillermo es el bueno, no sé quién pudiera. Guillermo o Juan son los buenos para compartir. Sí. Yo estoy desde el teléfono. No sabe mucho compartir. Está bien, está bien, no problema. Vaya, siempre la misma industria, quizá, ¿verdad? La de la de restaurante. Uh -huh. Sí, más fácil. Sí. Vaya. Y... Un nombre cada uno en inglés. Quiero ver, vemos cuatro. ¿Su nombre? ¿Quién, ¿A quién le hacemos horario? Ruth. No, vaya. No, pues sí, para poner un nombre. Uno. Sí. Yo voy a poner a Jack. Y Jack va a ser eh, bartender. Ah, pues agregué a Robo. ¿A Robo? A Rose. Okay. Para que estén ahí juntitos. Ah, Rose. Ok. El Titanic está, está por ustedes. Ajá. Ah. que no se hunde con Bartender. ¿Qué, ¿Qué trabajo va a desempeñar Rose? Ah. Uh, yeah. yeah, ok. Kitchen manager. Kitchen manager. Uh -huh. Ok, kitchen manager. Mamá, yeah. eh, ¿Quién más? ¿Qué otros nombres? Joseph. Joseph, ok. Joseph. ¿Qué va a hacer Joseph en esta empresa? Training. O sea, vaya, ¿cuántos días va a entrenar? Es como el capacitador, ¿verdad? Mm, yo entiendo que ese día tiene entrenamiento. Y después se queda... Eh, por ejemplo, en el, en el ejemplo que tuvimos, Carlos, el día 5 el día de septiembre tuvo entrenamiento, una hora le dieron de, de break, pero después de miércoles hacia allá, trabajó en, en server. Uh -huh. 
no, yo lo pondría en puesto como de, de coach, entonces, como, como Ah, que él es el entrenador. ok, coach. Coach. Vaya, ¿qué otra persona? Ajá, Guillermo. Robert. Robert. Bobby. Robert. Eh, ¿Qué va a hacer Robert? Falta, veamos. Uh, server. Server. Cero. Y alguno más. Dos, cuatro. Uh, Steven. Steven, ok. Y Steven, el pobre, le va a tocar que. Ser dishwashing. <risa> Adémosle, pues. Va, entonces hagamos una cosa para hacerlo más dinámico. Cada quien haga, eh, por ejemplo, en el caso de, de Ruth, que dijo que era Rose eh, su empleada, hágale los cinco días y después lo compartimos para avanzar. Okay. Lo mismo. Y después solo rellenamos. Y este lo hacemos todos juntos. Uh, Jack Bartender. Híjole, el Bartender. Ok. Va a estar en España. Vamos a empezar a las 3 de la tarde. Después de la siesta. Sería de, de martes a domingo. Ah, cambiémoslo de martes a domingo entonces. No, no, sé, Sí. no, no, pregunto, pregunto. Cinco días van a ser. Ah, de pues martes de, a sábado. De de, martes, o, o de miércoles a sábado, a domingo. de miércoles a domingo, ajá. Miércoles, sí. Solo que ahí no van a ver day off. No. O sea, sí va, pero lunes y martes, pero en el canal aquí no. Saturday, Sunday. Eh, bartender, 3 p.m. Um, Híjole, algo explotador esta empresa. Este boy. ¿Y a qué horas comienza el horario para tener? Fíjese de que tendríamos que ir diciéndolo cada uno para que no choquen los horarios. Mm -hmm. Bueno, eh, en el caso de Jack, el bartender eh, de miércoles a viernes entra a las 3 de la tarde y sale a las 12 de la noche. Eh, solo se le dan 30 minutos para cenar. Y de sábado a domingo... Entra a las 2 de la tarde y sale a las 12 de la noche. Tiene 15 minutos de break y 30 minutos para la cena. Y una margarita al final de, de la jornada del domingo. 
bien ganada. Sí. <risa> Por ocho. Por ocho, más o menos. Bueno, porque como cuando son... Para ocho, rotar. Son tres Ajá. turnos rotativos. De, cuando es de ocho, son de tres turnos rotativos. De seis y, a dos. Y luego de a, dos a, de, a diez y de diez a seis. Y si es de 12, de 6 a 6, de day y de 6 a 6 de noche. Es más fácil y más rápido, 6 a 6. Ajá. Vale. Es genial tener turno rotativo. Vaya, ¿qué cargo va a tener ese ahí? <risa> la que cobra. <risa> es la contadora. La contadora. Ah, pues estoy de, 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 de apertura cierre. <risa> Qué bárbara. No, de verdad, a ver, veamos 24, qué cargo ponemos ahí. ¡Ay, señor! Eh, Silvia. Dígame. De la vez pasada dijo que se utilizaban las teclas para poner dos pantallas, do, dos páginas a la par. ¿Cuál fue? ¿Qué me olvidó? <risa> mm, no me recuerdo. No sé. No. Pero si quiere tener dos pantallas al mismo tiempo, sería eh, en el minimizar. No, no me parece. No, si le da minimizar, la desaparece una y aparece la otra. Ajá. No están a la par. Pues sí, ¿qué, qué, qué cargo le ponemos a César? Para avanzar. Cajera. Sí. Entonces pues, vamos, a, vamos a tener Bueno, como ahí vamos a ser eh, Empleados multifunción Sí Vaya, El cargo a dónde lo coloco Dónde lo pongo Abajo del nombre Abajo, abajo del sí, abajo día del nombre. Abajo no. del día Sí, porque y la más, no, Abajo del día Por ejemplo, a Ceci le va a tocar ser, cobrar, ser cajera, perdón, el lunes de 6 a 6, digámosle así. Ajá, del día. Ajá. Pero arriba. Arriba. Eso, a la parte del nombre. Mm. Vaya, ahí póngale de 6, 6 AM a 6 PM. Y abajo, le, y abajo ponga la, cuánto tiempo le vamos a dar de comida. 15 minutos nomás, está mucho. <risa> Bárbaro. <risa> Qué explotador, Manuel. Solo quiero como mi jefe. <risa> 15 minutos. No. Eh, una hora. Una hora, ponga. No, mucho. 40 minutos. ¿Cómo se llamaría la, eso? La que ¿Eso que sería billullo. tiempo libre o, o sería pues, tiempo de lunch o cómo? Break, break o lunch. No. Take for lunch. 30 minutes. Aquí ponemos. Ahí donde está, ahí donde está el cursor, ahí. Aquí. No, ahí donde está el cursor. Póngale break. 30 minutes. ¿Cuántos minutos? 30. ¿Qué más? Vaya, eso va a ser. Manuel este. va a cobrar de 6 pm a 6 am. Va a ser ¿El mismo pecado. lunes? Sí. ¿O cuándo? El mismo lunes. Eh, pero en lo que ella Ahí come, ya... ¿quién va a cobrar? ¿Cómo? En lo que ella come, ¿quién va a cobrar? Nadie. Ahí va a entrar Ahí él. vamos a poner a otra, a ustedes, a cualquiera de ustedes tres que la cubran esa hora. Bueno, esa media hora. 
Vai, vediamo. De 6 pm a 6 am. Invertido los horarios. Ajá, a ver. Lastimosamente, ¿cómo va a trabajar de noche? No va a tener no va a tenerse. <risa> Bárbaro. No porque somos cinco. Vamos a ser pares. Vamos a trabajar en pareja de turno. Ajá. ¿Qué más? A la misma hora de comer. El break. Vaya, Rosy, ¿qué, ¿qué cargo le damos? Lo que sea. No existe el cargo, Rosy, no existe. Ah, ah no sé, tal vez mesera o qué. Va, mesera, ¿cómo el se dice baby. mesera? Server. Ah. No, esa es... ¿Quién es? Pues, Waiter. Ajá. En el mismo lunes, en el mismo Wait, lunes, wait. sí, pero wait. tenemos que completar todas las la funciones del día lunes. Wait, tres, wait, tres, wait, tres. Ajá, ese va a estar de seis, de seis, a seis. seis del día, uh -huh. de noche no me gusta. <risa> Me va a tocar hasta miércoles en la noche. Y um, le ponemos siempre el break. Sí. Eh, no lo vas a de comer. No, no comer. lo vas a tiempo de comer. No. La mesera no come. No me preocupe, yo voy a ser la cocinera entonces. <risa> ya vamos a ser dos que no comemos. Ay, no. Se va a comer todos en la cocina. No. Casi siempre las personas que cocinan creo que terminan hastias. Bueno, sigamos. Dice Clarixa que, que, que no puede entrar al grupo. Azul. Bueno. Ay, que la siento. Habrá una compañera que saltará de alegría. <risa> Vaya, eh, Silvia, ¿qué es? ¿Cómo se dice? Sería la cocinera, cook. La cocinera. ¿Cómo se dice? La cook. No, sería la. Voy a, voy a ver. Sería la chef. Chef, la chef de no sé qué le llaman. Chef. La que diseña los menús. Ah. Entonces es ejecutivo de chef. Ah, ya pues. Quiero ver. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo dijo? Ejecutivo de menú. Nos, fal nos falta la, la... Ah, el chef sería o... Sí. Solo chef. Ponga. El chef. Executive chef, chef. Vaya, va a estar de. También, no. la chef con Gambola. Ella es la que cocina la comida. Delicious. <risa> vaya, vaya, vaya. <risa> Aquí el mismo horario. Sí. No, porque Ten... muy matado para la cocinera. Pero igual tendría que haber otra deja. cocinera todos trabajamos si no, no, no vamos a terminar hay después alguien que le ayude ya, pues, sí. ajá hay que nos diga ya estoy cansado va. relevo serían los, siempre los 30 minutos sí 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 parejo ahí Vaya, ¿quién sigue? Elizabeth, ¿cuál sería el cargo de ella? 
sería la bartender. Uh -huh. <risa> Así lo escribimos. Va, okay. sí, con eso. <risa> Así como se oye. Sí, así. Bartender. Bartender. Es bartender. Que prepara la bebida. Uh -huh. Ok, el turno de, de, sería. de Elizabeth va a ser de seis a seis también va. Sí, pues si es que aquí todos trabajan igual, solo hay alguien noche, que va a trabajar. ¿Y de noche quién va a trabajar? Nadie. Aquí ya nos vamos a rotar todos, vamos a estar de día. El, primer... no, pero el, el lunes, no, el lunes no hay nadie que trabaje de noche. Bueno. Solo yo. Solo usted. Que no el lo quieren en la casa, mejor a... se va a trabajar. Solo yo voy a cobrar, o sea, no va a haber nadie que prepara la comida, no va a haber nadie. De ningún... Ni modo, así va. Usted le va a tocar hacer todo. Lo que estoy viendo es que solo un turno estamos dejando de 6 a 6, pongámosle también ahí a 6 a 6, solo cambiamos el cargo a Manuel. Uh -huh. ¿Sí? Solo turno de la mañana, ¿va? porque no existe Ajá. más personal para noche. ¿Qué cargo le ponemos a ese fulano? No sé, no sé. Para, el... para render. El de limpieza. El de limpieza. <risa> ¿Cómo se llaman esos cargos? ¿De mantenimiento o cómo le llamo? No. No sé cómo le llamo. Quiero ver cómo, cómo se dice. De limpieza, ¿verdad? Sí, ni... <ríe> Ahorita le, le digo cómo quiere ver. El limpia mesa, póngale ahí. Table. Table, table cleaner. O encargado de limpieza, porque va a ser limpieza general, no solo de las mesas. Yo le decía de mantenimiento, yo, de forma general, pero dicen que no. Cleaner, entonces, dice que así se dice eh, encargado de limpieza. Cleaner. Uh -huh. yes. Ahí está el teacher, ¿ves? Pidámosle la opinión. Sí. Ya van preguntando el teacher. Ya me no, 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 Así. Cleaner. Hombre de limpieza, no sé, encargado de limpieza, no sé. <ríe> Cleaner, ven. Sí, hombre limpio. <risa> no, no sé. No, mejor forma de quiero ver. Yo estoy haciendo lo que les escucho. <risa> Vaya, sigamos pues. Pero cambien el horario. Ah, ya lo cambió, sí va. ¿Y a qué hora quiere ponerlo entonces? No, ya lo puse, pensé que todavía estaba de 6 pm, 6 pm. <risa> da pues. Vaya, hoy. Esas mismas funciones, póngaselo así repartido a todos, porque vamos a ser empleados multifunción. Bye. Copiar y pegar, póngaselo a otro. Pero ve que si no, para no confundirme, tengo que irme despacio. Si no, Bye. vaya a ser lo, lo mismo, los tres filas copien solo. Porque como solo de 6 a 6 vamos a trabajar, no hay otro horario, las tres copias de un solo. Todos los días vamos a hacer lo mismo. Mm. Uh -huh. Por eso no, le digo, es que no, era no, no, así. No, no, no. no, por ejemplo, el cashier, bueno, el cargo, el horario y el break de Ceci, póngaselo a mandar para el día martes. Pero mira, Maya, por eso así lo llevaba hacer? por unidad. Espérenme, espérenme. No. Pudiésemos también haber hecho solo dos y dos del día y dos de noche y cambiar más fácil el, 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 el horario y dejar a uno para los horarios de, de, de lunch. ¿Y el de Ceci llevaría usted? 
Así sería, sí, o sea, lo puedo sí, otro. Va intercambiándolo ahí entre todo. Vaya, vayan poniéndole bueno, ojo, pues, porque no me vayan a decir mira, después. Diga. El día lunes Manuel tiene cajero también de 6 a 6 pm. No sé por qué lo vuelve a copiar así. Espérame, espérame, vamos a ver qué hace. Ya voy a comprar la licencia para ayudarle. Ajá. De break. No, 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 no lleva. Solo 15, eso solo 15. Ya lo, de, eso de ya lo tenía. Oh, Todos cabrón. los días no, para trabajar. No, para que te lo... Todos los días este, este año. Solo tres días, dijo. No, solo eso. miércoles. Jueves y viernes. Y, y domingo. Pues remete cada. Ah, cada entonces, día. sí, eh, el jueves y, y, y viernes es de yo. Y ahí le quita los 45 jueves minutos. Jueves y por... sábado. Vaya, jueves y sábado tiene su horario. Tiene day off. Oh. O sea, trabaja un día sí y un día no. Exacto. Luego, okay. Ah, bueno. pero, lo, okay, okay. pero lunes y martes no trabaja días, tampoco. No. Eh, qué ofertón. Eh, sí, ofertazo. Eh. Y, 40, y le dejamos los 45 minutos. No, de no. Desde break todavía, no. Dios mío. Póngale day off. Ajá, ah, cabal. Pierno, uh -huh. No, jueves. No, mi... sí, jueves, sí, no, sí, sí, está bien. Sí, este. sí, sí. El, el ha de ser el dueño. Sí. Sí, él es el dueño porque nosotros no los Va, eh, en el los chat 45. le mandé los temas que van a dar en ese día. Perdón, no los he visto. Va, pero que le quita los 45 minutos. Ahí Ojo, en los 45 minutos que le ponga lo, lo... los temas. Los temas. Un tema por día. Uh -huh. O sea, no es que esté peleando porque él tenga los 45 minutos. O sea, por mí el problema uh -huh. es el jefe. Eh, pero... Pero... <risa> Es bueno, el jefe. Pero solo me sale lo primero, no me sale lo otro. Quiero es ver. Que primero dice... es Customer Service Training. Ajá. Entrenamiento Después... sobre. Esos son los 45 minutos. No, los no, 45 no. No, esos son los temas. <risa> ese es el o tema. Sea, los 45 no, no, esos nosotros dijimos ahí. ¿eh? Ay, Dios mío. <risa> vale, entonces es Customer Service Training. Ese va solo en el primero. En el segundo sería Ahí el nada, porque tiene de yo. Ahí es cierto, perdón. El, el segundo, otro, Interpersonal ¿sí? Relationship Training. Sí. Vale. Ahora vamos con... Con Steven, creo. Steven. Hay que armar el de Steven. Bueno, démosle la participación al, 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 al teacher. Ah, no, ahí está Herbert. No, ahí está Herbert, no lo había visto. Ay, Herbert. Hola, hola. No era Guillermo el que estaba. No, ajá, también está Guillermo. ¿Sí? Dos, cuatro, cinco, ajá, pero. Ah, sí. Estamos ah, vaya, los cinco. Lo pero ahora vemos siete. No, hombre. Seis. Ella hay siete. ¿Quién no, es más? Es ah, pues vemos seis. No, hombre. Sí, sí va a seis. Seis, sí, es cierto. Hasta faltaría uno todavía. Metámosle un horario allí. De todas formas, ya nos dimos cuenta que la empresa esa es flotadora. Es flotadora. ¿no? <ríe> Ay, no puedo morir. Alta rotación de personal. Sí, claro. Por turno ah. va a tener que trabajar. Eh, dejemos a Steve también como server. Solo cambiamos los ojos. Sí. Vale. 
esto es lo que él eh, quizá a la misma hora dos personas que anden atendiendo. Sí, Sí, Pablo, uno me ha matado. sí, No voy a grabar sí. esto una. Ah, entonces solo copio. Sí. No. Supuestamente. Sí, el cleaning le toca. Cleaning. Porque viene descansado, viene con Philip para limpiar las mesas, hacer limpieza y todo eso. <ríe> Qué barra. Y a Sandra, ¿qué la vamos a poner? Ya la vamos a poner Ya la el vamos fin a buscar. de semana, espérenme, que ahorita queremos terminar, por eso vayan pensando. Podemos hacer Sandra que trabaje todos los días y que cubra todos los lunch del día. Entonces, yo que tendría Una que semana. hacer la limpieza, ¿verdad? Sí, el otro día. Vaya, y ajá, ella está libre, ¿verdad? Vaya, vamos a ver ahorita. Bueno, ahora deja. Me deja. ¿A quién dejo? A Ceci, de la libra. Vaya, Ceci, Ceci. Yo quiero libre el domingo. Ah. Domingo no hay libre para nadie. Es cuando más se vende. Va, ya habló. De voz. Vaya, entonces aquí, ¿cómo hacemos? Ya, ya me perdí en todo para poner aquí, ¿no? Manuel no ha trabajado de chef, póngale chef. Manuel, Manuel, vaya, va a ser chef. Tiene que aprender a cocinar, si no, no vamos a despedir. Me llega, no, 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 ahí está el género. Me llega, me llega. Contratado. <risa> eh, que vaya de ahí, ¿quién más sigue? Sí, Rosibel, que, sí. que no ha sido, no ha hecho. Rosibel, quiero ver. Cajero. Cajero. Eh, Ajá. Sí, porque yo solo he trabajado lunes. Eh, Lunes, martes, ¿no? bartender, yo fui, entonces, me, ¿qué es lo que me hace falta? Ya fui chef, ya fui bartender, ya soy, Cleaning. ya fui de limpieza. Cleaning. Cleaning. Gracias. Vaya ahí, de ahí. A Elizabeth. Ella no ha, ella solo ha sido. White Vaya a ver que no la vayamos a repetir con otra. No, no, no lleva. Ahí, ahí estamos. ¿Y ahora quién le toca libre? A Manuel. Ahí. Que... Ay, 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 espérame que aquí. Ajá. Sí, estamos mal. Vale. A Manuel. Manuel, lo dejamos libre al fin. Sí. El viernes. Vaya, viernes libre. Uy, chica. Hasta que el fin de semana no va a llegar a trabajar. <risa> Vaya, a ver, Ceci, ¿qué la podemos hacer? Ella fue cashier, ya fue cleaning, ya fue chef. Waitress. ¿Qué le toca? Waitress. ¿Perdón? Waitress. Waitress. No, hombre, si hasta gusto, pidan. <risa> ¿Qué quiere hacer ese día, Luis? Vaya, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, de ahí veamos aquí a quién es el... Manuel, día libre, ahí... Eh... Ajá, no, pero Manuel, aquí lo combinamos. Ajá, lo combinamos. ¿no? Pero, este... Me deja. Eh... Bartender le falta ahí, a Rosy, a Rosy. A Rosy B, le falta Rose. ser bartender. Bartender. Ya la veo, bien happy. <risa> de tanta Porque probadita tiene que probar la bebida antes de, de darla <risa> y a mí que me... right hello hello can you hear me hello Hello, hello. 
Yes, teacher. All right, well, uh, hola, hola. you Hello. create your schedule for your employees, para sus empleados. So now uh, you would choose someone to describe, okay, the schedule, the things that the people have to do, right? And all the elements that you include, please. I don't know if we have volunteers to do this thing, this task. Okay, to describe the schedule that you create with your classmates. ¿Quién quiere iniciar? Hello. Hello, hello. ¿Quién quiere describir el, el schedule that you create? Hello. Bueno, víctimas. Um, no finish, teacher. Por didn't eso. finish. No, no lo hemos terminado. Um, do you need more time? Pues. Si okay. se podía. Está bien, cinco minutos, five minutes, more. Mm. You finish? Yeah. Okay. Well, thank you. Vaya, Manuel, ¿cómo ponemos a Sandra? Espérame, que ahorita voy, ahorita, ahorita, que. Vaya. Lo que sí puede con hacer, Sa Sandra puede darle jalado a, al cache. Vaya, espérame, espérame. A Sandra le vamos a. Solo entra eh, domingo, ¿verdad? Sábados, perdón. Sábados y domingo. Ajá, pero veamos de qué horas a qué horas entra ella, también de. Sí, de sí. seis. Ajá. No, lo vamos a dar un cargo más ejecutivo, lo vamos a dar de... ¿Cómo es que se llama? Gerente. Manager. Sí. No, manager. Ah. Y el manager siempre va a tener un horario diurno. Ok. Mm -hmm. Pero Sandrita va a ser de todo, si puede ser multiuso. Por eso es que la manager, o sea, va a cubrir lo que nos, donde ya no podemos nosotros. Por ejemplo, va a cubrir la hora de almuerzo, va a apoyar donde se necesita. Es bien estricto este patrón, man. Yes. Vaya, vaya observando qué es lo que nos hace, nos queda pendiente. Y después vamos a analizar porque muchas horas vamos a pagar. No, no tiene que ser así. No tenemos que hacer 44 horas laborales a la semana. Ay, ay, ay. Vaya, dijimos que Sandra va a ser la manager y va de qué horas a qué horas va ella. Pero ¿por qué no terminamos el sábado y el sábado? Sí, no, ahí estamos, pues. Lunes no, el lunes no va a llegar Sandrita, porque vamos a estar todos. Esperen, entonces, espérenme. Va a ser, ella va a tener más días libres. Eso lo veo. Vaya, entonces, este, ella empieza a partir de qué horas? El sábado, de seis. Sí, que es de la mañana. De, 
de 8 a 6. Le toca hacer cierre con, con el cajero. Pero, ¿sabes? Ajá. Y este. Siempre lleva sus 30 minutos, ¿verdad? Sí. Este sí, por ahí. Uh -huh. Pero ya más? Sandra, póngale todos los días. Yo creo no dicen que, que solo los fines de semana, pues. No. Elizabeth no. no ha sido cajera. ¿Qué? No, si ahorita todavía falta para ¿Qué? moverla. Si ahí nos hemos quedado porque dijeron que sábado y domingo le iban a contratar, pero ahora ya le quieren dar todos los días. A Sandra ¿Qué? todos los días, póngale solo los domingos, dale libre. Va. Quiero ver otra cosa. En el, en el último tenía mis dudas, en el último que pusimos. Vale. Yo creo que una hora de almuerzo no estaría muy adecuado. Una hora de almuerzo le puse yo. Yo creo que no estaría muy adecuado porque aguantar hambre después de la, de la una hasta las diez, está la candela. Entonces sería no una, un one hour dinner. Porque hacia las doce ya va como almorzado, ya sería la cena. En lugar de almuerzo, cena. Ajá, para que no aguante hambre de, 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 la, de la una hasta las diez sin comer nada. De doce a una. Las mujeres no, no fueran su cuerpo. No se le oye a Luis Enrique si está hablando con nosotros. Hey, gracias. Hace rato va participando. Ay, no tenía. Yo creo que está hablando con alguien más. Estaba, pero no le dije nada. Eh, no sean así, hombre. Miren, esto es la de PM, ¿verdad? ¿Qué manda? A las 10 PM. Ah, sí, 10 PM. Ok. Ay. Eh... Vale, si quiere, practiquemos. Ok. Lo que vaya saliendo ahí de eso. Entonces empiezo yo. ¿O no? Sí. Rose is kitchen manager en Wednesday. Uh, you. Sí, no, como digo, ella tiene su horario de Wednesday. Her schedule is Wednesday to. Her schedule is Wednesday to uh, the 3 p.m. ¿Cómo se dice? Ah. No sé cómo decirlo. Two. 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 Um, 3 p.m. to 10 p.m. Eh... Ahí le va a borrar eso, ¿verdad? Que dice 30 minutos. No, porque tiene 30 no. minutos de, de almuerzo y 30 minutos de cena. De cena, ah, sí, sí. ya tiene especificado. Sí, que, hay, que ella entre, ese, entre su horario va a tener 30 minutos de almuerzo y 30 de cena. Ajá, te, y almuerzo porque sienta las tres <risa> Error de dedo. No pues se lo ha comido. No va a llegar a almorzar a las tres de la tarde. Tienes razón, Clarita. Clarita, ¿eh? ¿Perdón? No, sí. es que sí. Lo hubiera bueno. puesto de break nomás. Ajá. Ah, ya vimos quién hace los horarios. Sí, ¿eh? <risa> vale, no sé. Um, and see how many minutes for dinner. And every day. 
Vaya, reducido, ahí está. Vaya, Robert. ¿Quién es Robert? ¿Dónde está Robert? Robert era Guillermo. Ah, sí. <ríe> eh, Robert is the server and he works um, from Wednesday to Thursday from 1 p.m. to 10 p.m. and he has 45 minutes break and she works um, from Friday to Sunday from 1 p.m. to 12 a.m. And he has 45 minutes to break. Okay, excellent. Uh, okay, Jack worked from Wednesday to Sunday. He is bartender. Uh, his schedule is uh, in on Wednesday, uh, the 3 p.m. to uh, 2000 a.m. Uh, we have 30 min minutes uh, for dinner. Uh, the the uh, Thursday and Friday is uh, uh, ¿Cómo se dice igual? O, it, no, se llama same every Bueno, ya me hice bola. Uh, sí, uh, same, the same schedule for the tour uh Thursday Thursday and Friday is same uh, on Wednesday. Uh, for the Saturday uh, he uh he is uh como se diría hora de entrada he's se podría decir uh he start to work at ah, excellent. he start to work start uh, at to work. 2 p.m. till 1000 a.m. Uh, with uh, 15 minutes uh, to break and 30 minutes to dinner and sunday uh, he wore uh, uh, to start uh, 2 p.m. Uh, till 2000 a.m. Uh, he has uh, 50 minutes to break to uh, 30 minutes dinner. And uh, he take, uh, he drink a uh, piña colada. <laughs> All right, my friend. All right, let's get it started. All right, now I guess you already finished the activity. Okay. Uh, how about Mr. Luis Enrique's group? Do you mind sharing the screen? Okay. And explain the schedule that you create for your employees. All right. Uh, Ruth, uh, please uh, begin. Okay, excellent. It looks awesome. Okay, I see you include colors. You include the 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 time, the names. All right, excellent. Can you please explain? Yo empiezo. Hello. Eh, ¿Me escuchan? Ah, yes, yes, yes. Okay. Eh, the Rose Schedule. Eh, Rose is kitchen manager. She um, is kitchen manager. Your schedule is uh, 
um, of Wednesday uh, at Sunday. Uh, Como puede ser hora de entrada, no sé. I'm sorry. Hora de entrada. Start to work. Start to work, get in, uh, check to in, work. the entrance to work. time. In is 10 p.m. at 10 p.m. Y si, si, um, how 30 minutes for dinner All right. every day. Excellent. Next call. Guillermo, mm -hmm. yeah, please. Uh, hello. Uh, Robert is the server. And uh, his schedules are uh, Wednesday and Thursday. He starts to work at 1 p.m. Uh, from 1 p.m. to 10 p.m. and he has 45 minutes to break. And from Friday to Sunday, he starts to work at 1 p.m. and finish at 12 a.m. and he has two 45 minutes to break. All right, excellent. Okay, uh, Jack is bartender. He worked Who? from well, uh, bartender. Ah, okay, but bartender. Okay. Uh, he worked from Wednesday to Sunday. Uh, Jack is Jack. Jack. Is it uh, he or she? Uh, he. All right. Okay. He works. It's a, it's a man. Uh, he right. worked. Okay. Uh, his schedule is. Uh, to Wednesday uh, uh, till Friday, mm -hmm. uh, he start to work at uh, 3 p.m. till uh, 12 a.m. And he has 30 minutes uh, to dinner. And 30 minutes? The, yes, mister. Uh, and uh, the Saturday and Sunday, Day, uh, he wore. Uh, he works. He works. Excuse me. He works. Uh, uh, he start to work uh, the two p.m. Uh, till uh, twelve uh, a.m. Uh, with uh, fifteen minutes to break and thirty mm -hmm. minutes to dinner, and. His praise as a good worker is a piña colada at the end of the day. All right, piña colada. Yes, Mister. <laughs> okay, good. Well, at least it has a. You have a a prize at the end. Yes. All right, good. Very complete. You include the the time. He is a happy customer. A happy happy customer. Em employee. Employee. All right. Excellent. Very good. I like it. I like it a lot. Very good. Congratulations. Okay, now let's see the another, the another group, please, that was working. Okay, another group. Please, the another group. Uh, Ruth, please. Uh, Let me see. Uh, okay. Are you ready? Okay, was Miss Elizabeth, Miss Cecilia, Mr. Manuel, Miss Rosibel, Miss Sandra, and Miss Sylvia. Vaya, compañero, voy a proyectar y ahí me ayudan ustedes. A ver.
Ready. Who will explain? Compañero Ceci. Los demás que están por ahí. No be shy. One day or teacher? Yeah, the schedule, please. Um, uh, on Monday, Cecilia start to work at 6 a.m. and finish 6 p.m. Uh, in that part of time, she's a cashier. A cashier, very good. Yes. Uh, Manuel is cleaning. He starts at 6 a.m. and to 6 p.m. Got it. And he have a break for 30 minutes. He has. He has. He has, sorry, he has a break for 30 minutes. And Rosibel, she's a waitress. And a waitress. A waitress. Okay. Uh, she just starts at the same time, 6 a.m. and finishes to 6 p.m. 6 p.m., and okay. Silvia, uh, she's a chef. Uh, Elizabeth is a bartender, bartender. And me, I am manager. I start to work to 8 a.m. and finish 6 p.m. 6 p.m. All right, good. It looks awesome. Good. All right. You include call, you include the info, the time. Very good. I like it. All right. Excellent. Okay, now let's continue with the with the topic that is superlative and comparative. Let's move on to page 28, please. Page 28. Are you in? Okay, do you remember? We studied the previous classes, the use of superlative and comparative. So today we're gonna remember the use of superlative. And it says, Jack is the fastest server, right? That was the saddest moment in the ship. ¿Por qué se lleva doble D? ¿Alguien recuerda? Si el adjetivo es sad. Consonant, um, vowel, consonant. Vowel, very consonant. Good. consonant. Uh -huh. Consonant, vowel, consonant. Very good. All right. Also, we have the vowel busiest, consonant. the busiest, uh, the busiest hour is during lunch. La hora más ocupada. The busiest hour. Okay. Uh, por acá tenemos the most interesting customer come to our restaurant. Como pueden ver, bueno, bueno, si se recuerdan de la regla, decía que si tenían, si el adjetivo era más de tres sílabas, se agregaba most. Most. The most interesting customer come to a restaurant. Ok. Kitchen managers have the best schedules. I usually receive the worst tips. Ok. Bueno, tenemos dos irregulares. Bueno, son, prácticamente son tres. Far también, pero... El manual se lo presenta dos. Uno es good y el otro es bad. El superlativo de good era? Best. The best. En the, the superlative, best. the superlative of bad? The worst. Worst. Sorry? The worst. Worst. The worst. Very worst. good. The worst. Okay, the worst. Okay, for example, a uh, chip. What is the superlative of chip? Barato, chip. What is the superlative of cheapest? Cheaper. The cheapest. All right. What is the superlative of fast? Fast. The faster. 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 The fastest. Very good. The fastest. What is the superlative of? Let me see. Um, expensive. Most expensive. 
the most expensive. The most expensive. What is the compar the superlative of uh, dangerous? The, the most, most dangerous. dangerous. The most no. dangerous. The most dangerous. All right. Very good. Vamos a ir a, ah, vamos a ir a, le, a este ejercicio. Ok, vamos a underline the correct word or phrase. Ok, vamos a realizar este ejercicio de superlativo y comparativo. Vamos a darle eh, cinco minutos. Ok, cinco minutos. Funny. To complete the exercise six. Ok, it starts now. Okay, five minutes to complete the exercise number six. All right. Uh, now we're gonna. I don't know if you're ready. Finish. Finish the exercise six. Yes. Good. All right. There we go. Um. It says the most important, the more important thing is to find a substitute for, uh, sink, seek, and <clears throat> all right. Number two. Don't use the best or the goodest schedule as a reward. The best. Don't the use best. the best. The best, right? Don't use the, the best, best as a reward. Como premio. Mm -hmm. Don't use the best. All right. Number three. Jane is? Jane is the, the fastest. Fast. 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 Wait. Exactly. The fastest. The fastest. The fastest. The fastest waitress. Number four. Delivery order are the most popular or the more popular the most the most the most popular the most popular this restaurant has the prettiest or the most pretty decoration the most pretty the prettiest the prettiest the prettiest the kitchen manager works the longest or longest shift the longest the longest the longest, exactly. Bueno, siempre es importante agregar el, el artículo da. Ok, T -H. T H. T H. All right. Eh, let's continue with the exercises.
Okay. The superlative in right. Ah, we for I forgot to present the the reading. And it says, Laura, how do you keep the schedule organized? My staff is always complaining. I use an online service so that the staff can see their schedules from their phones. That sounds like the most efficient way. I bet it saves a lot of time. Yes, it is the best way to keep your staff organized and on time. One more time. Laura, yeah, how do you keep the schedule organized? My staff is always complaining. I use an online service so that the staff can see their schedules from their phones. That sounds like the most efficient way. I bet it saves a lot of time. Yes, it is the best way to keep your staff organized and on time. Okay, just to remember, what is staff? Or how would you explain the word staff? Equipo de trabajo. Equipo de trabajo, okay, un grupo que pertenece a una organización. Okay, también en ocasiones se le dice crew. Crew. Okay, grupo de apoyo. All right. A schedule. Do you remember what a schedule is? Horario. I'm sorry? Horario. Horarios, calendario. Very good. Complaining. I'm sorry? Complimentos. Una queja. No. Com Exacto. Como discutir, queja. reclamar. Um, ¿Qué más? Quejarse. Okay. Complain. Complain. Discutir, reclamar, quejarse, complaining. All right. El, I use an online service that the staff can see their schedule from their phones. That sounds, that sounds like the most efficient. ¿Qué significaba efficient? Eficiente. 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 ¿Y cómo podemos explicar eficiente? Que utilizar el tiempo apropiadamente, ¿verdad? Ok, it saves. Ah, it says, I bet. What is bet? Como apostar. Apostar. Apuesto a. Ok, es como una expresión, ¿verdad? Apuesto a que, que te ahorra mucho tiempo. Suponer. I guess. Ok, or I bet. It saves a lot of time. Yes, it's the best way to keep your staff organized and on time. ¿Qué sería way? En este caso manera. sería como la forma. La manera. Forma. Como forma. O la manera. Forma. La, la, eh, manera. Es la, manera. Mejor, la mejor forma, la mejor manera. La mejor manera. Gracias. To keep. Keep era. Mantener. 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 Okay, what if we practice for three minutes? Three minutes, the conversation. Okay. Three minutes. Okay, please switch the roles. Gilbert and Laura.
if you see the the screen. Uh, yes, yes, yes. Uh, how I, about uh, you, Juan? Nice. Gilbert. So Gilbert. I'm Gilbert. Okay. okay. Laura, how do you keep the schedule organized? My staff is always complaining. I use an online service so that the staff can see their schedule schedules from their phones. That sounds like the most efficient, the efficient way. I bet it saves a, long, uh, a lot of time. Yes, it is the best way to keep your staff organized and on time. Missio. La Laura, how do you keep the schedule organized? My staff is always complaining. I use a, an, on, an online service so that the staff can see the, their schedule from the, the phone. That sounds, I like the most efficient way. I believe it saves a lot of time. Yes, it is the best way to keep your staff organized and on time. Okay. Is Juan Antonio también? Yes. Eh, para practicarlo con uno de nosotros, si quiere practicarlo con Herbert y luego conmigo. Ok. Ok, I, I start. Soy Gilbert. Laura, uh, how do you keep the schedule organized? Uh, my staff is always complaining. I use online service so that the staff can see their schedule from their phones. That sounds like the like most efficient way. I bet you said a lot of a lot of time. Una vez más. Okay. Laura, okay, so. how do you uh, keep the schedule organized? My staff is always complaining. I use an online service so that the staff can see their schedule. And the talking. Así que vengo. Ay. Usted ilumínenos ahora. Ya nosotros fingimos repasar ahora. Ilumínenos para ser sea usted nuestra. Espérame. ¿Quién con quién voy a practicar? Conmigo, vaya. Vaya. Empiece. Usted, usted. Vaya. How, uh, Laura, how do you keep the schedule organized? My staff is always complaining. I use an uh, online service so that the staff can see their schedule from their phones. That's not like the most efficient way. I beat in saves a lot of time. Yes, it is the best way to keep you start organizing it on time. Uh -huh. uh, Laura, how do you keep the schedule organized? My staff is always complaining. I use an online service so that the staff can see their schedule from their phones. Yeah, that's so like the most efficient way a very uh, says a lot of time. Yes, it is the best way to keep your staff organized and uh, on, on time. Okay, voy con, 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 con Silvia. <laughs> Barbara. <laughs> ¿Quién empieza? Uh, el comienzo. Okay. Laura. How do you keep the schedule organized? My staff is always complaining. I use an online service so that the staff can see their schedule from their phone. That sounds like the most efficient way. I bet it saves a lot of time. 
Yes, it is the best the way to keep your staff organized um, on time. Okay, ahora usted comience. Laura, how do you keep the student organized? My staff is always complaining. I use an online service so that the staff can see their schedule from their phones. That sounds like the most efficient way. I bet it saves a lot of time. Yes, it is the best way to keep your staff organized and on time. Solo quiero saber. Teacher, what is the meaning of bet? O bit, o no sé. I bet. I bet. Apuesto, apuesto mm -hmm. que. De apuesto. Ah, ok. I bet. Mm -hmm. I bet. Pasado? I bet you didn't pay attention. <laughs> no, teacher. <laughs> no puse atención, teacher. Hoy sí. No le escuché. Pero ¿y cuál es el pasado? <clears throat> ¿Es regular yes. o irregular? The same. Bet, bet. Okay. It is like cost, 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 cut, cut, cut. El participio, el participio lo mismo. Yes, Bet. The, the same form. Okay, teacher. Decirlo, de, decirlo lento. Es fácil ah. decirlo lento. Pero primero aseguremos la pronunciación y luego trabajemos en entonación. Okay. Y así se va a sentir más fluido. Pero, por ejemplo, esa, a lot of time, eh, ya usted ya cuando sabe cómo se pronuncia, ya le da eh, eh, la velocidad o la entonación. La entonación. Porque si no, uno se oye a lot of time. Ajá. Pero es, es, es válido, es válido. Increíble, Ajá. de verdad, que, que rápido vamos avanzando. Gracias, Vaya, eh, gracias, si quiere, si quiere eh, eh, practique entonces ahora con Manuel. Bye. Dale, Manuelito. Laura. How do you keep the schedule organized? My staff is always complaining. I use online service so that the staff can see their, 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 their schedule for their phones. That's like the most efficient way the very safe a lot of time. Yes, it is the best way to keep your staff organi organized. Organized. Eh, organized and on time. Siempre se me olvida, perdón. No, pero no, o sea, Teacher, lo que... pronunciation, organized. I'm sorry? Uh, the word pronunciation. Organized. 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 Uh -huh. organized. Oh, organized. Initiative. Organized. With a organized. T at the end. Organized. 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 Okay. Laura, how do you keep the schedule organized? My staff is always complaining. I use an online service so that the staff can use their schedule from their phone. That sounds like the most efficient way. I, uh, <laughs> I bet it's safe. <laughs> I bet it's safe a lot of time. Yes, it is the best way to keep your staff organized, organized and of time, on time. Okay, but you. Hello, hello. Did you finish practice? Yes, teacher. Okay, is there any yes. question related with the vocabulary or the pronunciation? Mm, yes, for me, uh, the pronunciation in the that's on that's on night, the most efficient 
Wait. Wait. That. Very, that I bet it. No, that. That sounds. I bet it. No, the next. I bet it. I bet. Bet it or I bet. I bet. I bet it saves. I bet it saves. I bet it saves. I bet it. It. I bet it saves. saves. Mm -hmm. A lot I bet of time. it saves. Okay, only that question? Yes, for me, yes. it's only that. All right. Pronunciation. Finish. Yes. Yes. Okay. Is there any question related with the vocabulary? Uh, I, I think you are, uh, I have a, a question. Tell me, what is the question? Uh, there's uh, a word uh, here. I'm sorry? Uh, oh, no, 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 no. There's no okay. questions. Well, well, thank you. Okay, well, uh... We practice the conversation between Gilbert and Laura. Okay. And all right. So to uh, I don't know if there are any question related with the pronunciation or the meaning. Okay, here, for example, this one is organized. 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 This is I bet, I bet it saves. I bet it saves. I bet it. I bet it saves. Or I bet it saves. All right. Um. Let me see it. Or is there? Or are there? Are are there some more words that you don't know? Hay más palabras que desconozco. Nope. Is it clear? It's okay. All right. Well, so tomorrow we're gonna read it. In the at the beginning of the class, right now I'm gonna take the attendance list, and I'm gonna start with uh, Alfredo Reyes, Hernandez Sotelo, present Maribel Ramos, Calderón de López, present Alvarado de Benavides, López González, present teacher. Excellent. Rugamas Melara. Present. Funes Mineros. Present teacher. González Isaías. Present, present. Thank you. Tobar Ayala. Tobar Ayala. Eh, Herrera Lucha. López Orellana. Present teacher. Thank you, Mr. Alvarado Mejía. Present. Mejía Hueso. Present teacher. Good. Me... León Rivera. Present teacher. Martínez Landaverde. Luis uh, Castaneda Velasco. Present, mister. Excellent. Romero Ayala. Present teacher. Thank you, mister. Rosibel Hernández. Present teacher. Good. Asensio Arevalo. Sandra Elizabeth, Elizabeth Molina de García. Present. López de Cabrera. Present, teacher. Excellent. Okay. Well, uh, let's stop right here. Today we studied the schedule program, the superlative and comparative form, and also the reading about superlative form. Okay. Don't forget to complete the homework, please. The homework assignment. See you tomorrow in the same channel at the same time. Okay, so God bless you. Goodbye. Good night.
See you tomorrow. Bye. So bye, bye. everyone. Bye. 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 bye.